A principal diferença entre as duas ferramentas, ou seja, o Spark e o Hadoop, está baseado principalmente na parte de uso de memória. Ou seja, o Hadoop tem a preferência pelo uso do disco. Os dados são gravados em disco, ao contrário do Spark. O Spark veio para resolver justamente esse problema da gravação em disco justamente devido ao overhead que é adicionado ao utilizar a gravação em disco. Então, o Spark, ele dá a preferência, ele tem a preferência pela gravação em memória, ou seja, os dados são persistidos em memória, os dados são mantidos em memória e com isso, obviamente, a gente tem uma melhoria no tempo de, de, de execução, o desempenho é otimizado, o desempenho é melhorado e com isso a gente evita esse gasto adicional de tempo que é utilizado na gravação em disco. Essa gravação de dados em memória, ou essa persistência de dados em memória, que é o, o que o Spark mantém, ela contribui plenamente para a execução de algoritmos iterativos. Então, no Hadoop, a gente, por ter muitos, muitos dados gravados em disco, a gente tem uma deficiência na execução de algoritmos iterativos. Isso vem a ser resolvido no Spark ao manter os dados em memória, né? os dados persistem em memória e a interação entre, o, entre as fases do algoritmo ela é otimizada. Então o Spark tem uma tendência, ele é melhor para a execução de algoritmos interativos justamente por manter esses dados persistidos em memória. As aplicações mais usuais em empresas e projetos que utilizam Hadoop e Spark são aplicações que envolvem grandes massas de dados, ou seja, as já conhecidas aplicações de Big Data. Essas aplicações, pelo lado do Hadoop, têm uma tendência a ser aplicações de apenas uma fase, ou seja, que envolvem algoritmos não interativos. Para a parte do Spark, são aplicações mais interativas, pois a ferramenta mantém os dados em memória e, com isso, ela auxilia, ela é melhor na, no processamento de algoritmos interativos, ou aqueles algoritmos em que uma fase aproveita dados que foram utilizados na fase anterior. Diversas outras aplicações são, utilizam o, o Apache Spark, como, por exemplo, aplicações de streaming e aplicações de tempo real. Essas são as principais aplicações e projetos que utilizam essas duas tecnologias. Conhecimento-chave necessário para um profissional de TI que busca se especializar na área de Big Data é bem variado. Então, esse conhecimento ele envolve desde as tecnologias mais básicas, que já eram tradicionais anteriormente, até as novas tecnologias que têm surgido com toda essa onda de grandes massas de dados. Então, esse conhecimento envolve desde os bancos de dados tradicionais, os SGBDs ou os bancos de dados relacionais, até os NoSQL, que são os novos bancos de dados que a gente tem aí para atender essa demanda de grande massa de dados. Além disso, diversos outros conhecimentos são necessários, como, por exemplo, conhecimento em engenharia de software, conhecimento em UML, conhecimento em algoritmos de aprendizado de máquina e diversos outros conhecimentos são necessários. A grande dúvida das pessoas quanto a esse conhecimento é o quanto essas pessoas devem aprofundar em todos esses conhecimentos que eu acabei de falar. Muitas vezes ele pode conhecer superficialmente cada uma delas e se aprofundar à medida que for sendo necessário, ou seja, por demanda. Ao surgir um novo projeto, ao surgir uma nova demanda, esse profissional se aprofunda no conhecimento dessa tecnologia e aplica da melhor maneira possível. Então, o, o mais importante, dentre toda essa imensidão de, 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 de tecnologias, é ele conhecer cada uma e saber quando cada uma dessas tecnologias deve ser aplicada. Sabendo isso, ele se aprofunda quando realmente necessitar. Música